আসসালামু আলাইকুম সকলকে জানাচ্ছি স্বাগতম আমরা আজকে আলাপ করব এসকিউএল এবং নো এসকিউএল এই দুইটা কনসেপ্টের মধ্যে আসলে পার্থক্য কি এসকিউএল অর্থাৎ স্ট্রাকচারড কোয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ আপনারা জানেন এর আগের ভিডিওতে আমরা এই এসকিউএল নিয়ে ডিটেলস আলাপ করেছিলাম এসকিউএল এবং এসকিউএল সার্ভার নিয়ে আলাপ করেছিলাম তো আমরা যদি আবারও এসকিউএল সম্পর্কে একটু বলি তাহলে জানতে পারবো যে এসকিউএল হচ্ছে এ রিলেশনাল ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম অর্থাৎ আর ডি বি এম এস কনসেপ্ট সাপোর্ট করে এবং এসকিউএল আসলে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ স্ট্রাকচার্ড কোয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ এই ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে আমরা একটা রিলেশনাল ডেটাবেস বানাতে পারি এবং রিলেশনাল ডেটাবেস ম্যানেজ করতে পারি তো সেখানে আমরা দেখেছিলাম যে ডেটাবেস গুলি ডেটাবেসের মধ্যে বিভিন্ন রকমের টেবিল থাকে টেবিলগুলি সাধারণত রো কলামের কলাম দিয়ে গঠিত হয় এবং একটা টেবিলের সাথে আর একটা টেবিলের একটি রিলেশন থাকে যেমন আমরা এখানে একটা তিনটা টেবিল দেখছি একটা হচ্ছে এমপ্লয় টেবিল সেক্টর টেবিল এবং ম্যানেজার টেবিল সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এমপ্লয় টেবিলের সাথে সেক্টর টেবিলের একটি রিলেশন আছে যেমন সেক্টর আইডি আসলে দুইটা টেবিলের মধ্যেই আছে আবার এমপ্লয় টেবিলের সাথে ম্যানেজার টেবিলের একটা রিলেশন আছে সেখানে ম্যানেজার আইডি আসলে দুইটা টেবিলের মধ্যেই আছে তো এইভাবে টেবুলার ফর্মেটে রিলেশন বিল্ড আপ করে যে ডেটাবেস তৈরি করা হয় সেটাকে আর ডি বি এম এস বা রিলেশনাল ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বলা হয় এবং এসকিউএল এর মাধ্যমে এই ধরনের ডেটাবেস তৈরি করা হয় এখন আসি নো এসকিউএল কি নো এসকিউএল ডেটাবেস ইজ নন রিলেশনাল ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম দেখেন মানে পুরোই উল্টা এটা ছিল রিলেশনাল ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম আর এখানে বলা হচ্ছে নন রিলেশনাল ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম দ্যাট ডাজ নট রিকোয়ার এ ফিক্সড স্কিমা এবং নো স্কুয়েল এর কোনো ফিক্সড স্কিমার দরকার পড়ে না স্কিমা মানে হচ্ছে কাঠামো যেমন ধরেন আমরা এই টেবিলটা যদি তৈরি করি এই এমপ্লয় টেবিল তাহলে এমপ্লয় টেবিলের চারটা কলাম থাকবে রো সংখ্যা বেশি হতে পারে কম হতে পারে ডেটা অনুসারে এমপ্লয়ি বাড়লে রো বাড়বে তাহলে কমবে কিন্তু এই যে চারটা কলাম এইটা কিন্তু ফিক্সড এখানে আমাকে যদি ডেটা এন্ট্রি করতে হয় চারটা কলামেই ডেটা এন্ট্রি করতে হবে কোনোটাতে নাল থাকতে পারে কিন্তু চারটা কলামের বেশি কিন্তু এই টেবিলে পাচ্ছি না তো এটাকেই বলা হয় ফিক্সড স্কিমা ইট অ্যাভয়েড জয়েন্টস অ্যান্ড ইজি টু স্কেল আসলে কোয়েরিতে এই এসকিউএলে যেরকম আমরা এই টেবিল এই টেবিল জয়েন করি জয়েন করে মার্কস করি এই ধরনের কোনো কিছু ওখানে নাই The major purpose of using NoSQL database is for distributed data stores. Actually, a NoSQL is a very good thing. NoSQL is a very good thing. SQL 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 is a very good thing. It is a very good thing. It is a very good thing. It is a very good thing. এসকিউএল বা রিলেশনাল ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমই চলেছে তারপরে যখন বিগ ডেটা কনসেপ্টটা তৈরি হলো আনস্ট্রাকচার ডেটার কনসেপ্টটা তৈরি হলো এবং সেগুলি যখন সংরক্ষণের প্রয়োজন হলো যেমন ধরেন ফেসবুক গুগল এদের ডেটাবেস যদি আমরা চিন্তা করি আমরা ফেসবুককেই যদি চিন্তা করি তাহলে সেখানে একজনের একজন মানুষের যে ডেটা প্রতিদিন জন্ম হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে সেখানে একটা মানুষ লাইক করছে কমেন্ট করছে পোস্ট দিচ্ছে পোস্টের আবার বিভিন্ন রকমের ক্যাটাগরি থাকছে ভিডিও থাকছে ছবি থাকছে টেক্সট থাকছে ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলি কিন্তু স্ট্রাকচার ডেটা হিসেবে আমরা ধরতে পারছি না এগুলিকে আমরা আনস্ট্রাকচার ডেটা বলছি তো এই রকম আনস্ট্রাকচার ডেটা যখন আমাদের ডেটাবেজে রাখার প্রয়োজন হচ্ছে ভিডিও রাখার প্রয়োজন হচ্ছে কখনো অডিও রাখার প্রয়োজন হচ্ছে তখন সেটাকে আসলে এই স্ট্রাকচার একটা স্কিমার মধ্যে ফিক্সড স্কিমার মধ্যে আসলে সম্ভব হচ্ছে না 
তখন নো এসকিউএল এর কনসেপ্ট আসলো এটা বলতে পারি যে আমরা একেবারে 2000 সালের প্রথম দিকে এই নো এসকিউএল এর কনসেপ্ট এসেছে যখন থেকে বিগ ডেটা কনসেপ্ট তৈরি হয়েছে তখন থেকেই মূলত এগুলি এসেছে তো নো এসকিউএল আসার পরে প্রথমে ফেসবুক গুগল এরা কিন্তু স্ট্রাকচারড কোয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ বা এই আরডিবিএমএস দিয়ে শুরু করেছিল পরবর্তীতে দেখা যাচ্ছে যে না এইটা দিয়ে হচ্ছে না তখন আবার এই নো এসকিউএল ডেটাবেজ এর কনসেপ্ট তৈরি হয় তাহলে নো এসকিউএল ডেটাবেজ এ কিভাবে ডেটা সংরক্ষিত থাকে এটা আমাদের জানতে হবে এখানে যেমন বলছিলাম যে টেবুলার ফরম্যাটে এসকিউএল এ থাকে নো এসকিউএল এ আসলে ডকুমেন্টস ফরম্যাটে থাকে অর্থাৎ এক একটা ডকুমেন্টস এক একটা ফাইল হিসেবে চিন্তা করতে পারি যেমন ধরেন এই এমপ্লয়ি ডেটাবেজ এর জন্য একটা ডকুমেন্টস থাকবে সেই ডকুমেন্টসের একটা এমপ্লয়ি তো আর থাকবে না মনে করেন যে আমার 1000 এমপ্লয়ি আছে তাহলে 1000 ডকুমেন্টস থাকবে এবং প্রত্যেকটা এমপ্লয়ির ইনফরমেশন এক একটা ফাইলে অর্থাৎ এখানে যেটা এক একটা রো এক একটা রোতে যে ইনফরমেশন থাকছে এমপ্লয়ির জন্য সেটা নো এসকিউএল এ গিয়ে এক একটা ছোট ছোট ডকুমেন্টসে থাকবে অর্থাৎ ফাইলের মধ্যে থাকবে এই ডকুমেন্টস গুলি আবার সবগুলি মিলায়ে একটা কালেকশনের মধ্যে থাকবে কালেকশন হচ্ছে যে ধরেন এমপ্লয়ির যে কালেকশন যদি আমরা বলি তাহলে 1000 এমপ্লয়ি কিন্তু 1000 ডকুমেন্টস কিন্তু এই কালেকশনে থাকবে তাহলে এরকম বিভিন্ন রকমের ডকুমেন্টস গুলি মিলে বিভিন্ন ধরনের কালেকশন তৈরি হচ্ছে এবং এই বিভিন্ন ধরনের কালেকশন মিলে আসলে ডেটাবেসটা তৈরি হচ্ছে তাহলে এখানে টেবিলের কনসেপ্ট নাই এটা মূলত ফাইলের কনসেপ্ট ডকুমেন্টের কনসেপ্ট কালেকশনের কনসেপ্ট এর মধ্যে আছে আমরা আরো বিস্তারিত ভাবে যদি দেখি যে একটা ডকুমেন্ট যদি আমরা করি যেমন একটা প্রথমে আমরা এসকিউএল টা দেখি যেমন ধরেন এখানে স্টুডেন্টের একটা টেবিল আছে স্টুডেন্টের সাথে ডেজিগনেশন একটা টেবিল আছে এবং বুক একটা টেবিল আছে তো স্টুডেন্টের মধ্যে দেখেন স্টুডেন্ট আইডি আছে কিন্তু ডেজিগনেশনের কিন্তু কোন নাম এখানে নাই বরং ডেজিগনেশন আইডি আছে আর ডেজিগনেশনের আলাদা একটা টেবিল আছে সেই টেবিলের সাথে এই ডেজিগনেশন আইডি দিয়ে লিঙ্ক করা আছে আবার স্টুডেন্ট এবং স্টুডেন্টের ভিতরে দেখেন বুকের কোনো ইনফরমেশন নাই বরং নতুন একটা লিঙ্ক টেবিল আমরা বলি বুক নামে একটা টেবিল হয়েছে সেখানে স্টুডেন্ট আইডি এবং বুক আইডি অর্থাৎ কোন স্টুডেন্ট কোন বই নিয়েছে এটা যদি একটা লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের ডেটাবেজ হয় তাহলে কোন স্টুডেন্ট কোন বুক নিয়েছে এবং সেই বুকের নাম কি আলাদা একটা টেবিলে মেনটেন করা হচ্ছে তো এই হলো আমাদের এসকিউএল স্ট্রাকচার কোয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু আমরা দেখেন এটাই যদি নো এসকিউএলে হয় তাহলে এই স্টুডেন্টের জন্য যেমন ধরেন এই যে আবুল কালাম আবুল কালামের জন্য একটা ইনফরমেশন একটা ফাইলে বা ডকুমেন্টসে আমরা রাখছি তো এখানে স্টুডেন্ট আইডি একশো নেম আবুল কালাম ফোন যত আছে দিলাম অ্যাড্রেস দিলাম ডেজিগনেশনটা কিন্তু সরাসরি এখানে চলে আসছে অন্য কোনো ডকুমেন্টে বা অন্য কোনো টেবিলে আছে সেরকম না বুকস দেখেন যে বুকসগুলি নেওয়া হয়েছে সেটা একটা লিস্টের মাধ্যমে তার মধ্যে আবার এই প্রত্যেকটা বুকের ইনফরমেশন এখানে দেওয়া হয়েছে তার মানে কি হলো তার মানে এই আবুল কালামের যত কিছু আছে সব কিছু কিন্তু এই ডকুমেন্টের মধ্যেই রয়ে গেল অন্য কোনো ডকুমেন্টে বা অন্য কোনো টেবিলে আমাকে এটা সার্চ করতে হচ্ছে না টেবিলের কনসেপ্টই আসলে এখানে নাই আবার দেখেন যে আকাশ আলী তার স্টুডেন্ট আইডি একশো এক তার জন্য কিন্তু কোনো বই সে নেয়নি তো তার কাছে বই নাই তার মানে যা কিছু ইনফরমেশন সব এই ডকুমেন্টস এর মধ্যেই স্টুডেন্ট রিলেটেড সব কিছু থাকছে তাহলে এই ক্ষেত্রে সুবিধা কি হচ্ছে সুবিধা হচ্ছে দেখেন কত ফাস্ট হইতে পারে যে এই আবুল কালামের যাবতীয় ইনফরমেশন দেখানোর জন্য তার নিজের মধ্যে থেকেই ইনফরমেশন গুলি দেখাতে পারছে কিন্তু এই এসকিউএল এ কি হচ্ছিল যে এই আবুল স্টুডেন্টের সব ইনফরমেশন কিন্তু এই একটা টেবিল থেকে দেখানো সম্ভব হচ্ছিল না আবার জয়েন করতে হচ্ছিল ডেজিগনেশনের সাথে কারণ ডেজিগনেশনের নাম নিতে হচ্ছে আবার জয়েন করতে হচ্ছিল বুক টেবিলের সাথে কারণ কোন বুক কোন হয়েছে তারপরে একটা স্টুডেন্টের সমস্ত ইনফরমেশন বাইর করতে হচ্ছিল যেটা আসলে 
বেশ স্লো যদি আমরা লক্ষ লক্ষ ডেটা থাকে তাহলে কিন্তু এত সহজে আমরা এই জিনিসটা করতে পারবো না কিন্তু এই নো স্কুলে দেখেন যদি লক্ষ লক্ষ ডেটাও থাকে তবু এই আবুল কালামের সমস্ত কিছু এক জায়গায় থাকছে এখন একটা প্রশ্ন এখানে আসতে পারে তাহলে আবুল কালামের এখানে অনেক ডেটা হয়ে যাচ্ছে অনেক সাইজ হয়ে যাচ্ছে হোক এটা তো একটা ফাইল ফাইলের সাইজ বেশি হলে সমস্যা কি আবার দেখেন একইভাবে আমরা আকাশের ক্ষেত্রে কিন্তু কিছুই নাই তার মানে এই আবুল কালামে যদি অনেক বেশি ডেটা থাকে অনেক বেশি বই থাকে আবুল কালামে কিছুই নাই তো সেখানে আবার ফাইল ভারী হচ্ছে না কিন্তু এসকুয়েল এর ক্ষেত্রে কি হতো ধরেন আকাশ আলীর ফোন নাম্বার নাই অ্যাড্রেস নাই তবুও কিন্তু এই যে ফোন নাম্বার এবং অ্যাড্রেসের জন্য একটা জায়গা কিন্তু দখল করে থাকতো কারণ কি কারণ একটা স্কিমা যখন তৈরি হয় তখন এগুলির জন্য জায়গা নির্ধারিত হয়ে যায় আচ্ছা আরো একটা বিষয় হচ্ছে যে ধরেন আমরা এই আবুল কালামের ডকুমেন্টের মধ্যে হয়তো সে কিছু পোস্ট করেছে আমরা ফেসবুকের কথা চিন্তা করি তাহলে এখানের মধ্যে একটা ভিডিওর ফাইল রেখে দিতে পারি একটা অডিওর ফাইল রেখে দিতে পারি আমরা চাইলে একটা তার রিল রেখে দিতে পারি ইত্যাদি ইত্যাদি যে কোনো ধরনের ডেটা কিন্তু এখানে ফাইল আকারে এই এই ডকুমেন্টের সাথে রেখে দিতে পারছি এই ডেট এই এই ডেট ডকুমেন্টের মধ্যেই কিন্তু ফাইল আকারে রেখে দিতে পারছি তার মানে কি হচ্ছে যে আনস্ট্রাকচার ডেটা এখানে রাখতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না কিন্তু এখন এসকিউএলে চিন্তা করেন যদি এই আবুল কালামের কোনো ভিডিও থাকতো তাহলে আমি কোথায় রাখতাম এই এসকিউএল এর ফিল্ডের মধ্যে ভিডিও রাখা এটা তো আসলে ওইভাবে পসিবল না বাইনারি করে যদি আমরা রাখিও তাহলে হিউজ সাইজ হয়ে যাবে এইটা আসলে সম্ভব না আর আবুল কালামে যদি ভিডিও থাকে কাশেমে যদি ভিডিও না থাকে তাহলে কাশেমেরও কিন্তু ওই পরিমাণ সাইজ অকুপাই হয়ে থাকবে কারণ সেলটা তোমাকে ক্রিয়েট করে রাখতে হবে তো এই জন্য আসলে এই নো স্কুয়েল বিগ ডেটার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় এবং নো স্কুয়েল খুব ফাস্ট এবং নো স্কুয়েল হলো আনস্ট্রাকচার ডেটার জন্য তৈরি করা হয়েছে তো মোটামুটি এসকিউল এবং নো স্কিউল এর বেসিক পার্থক্যটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন এরপরে আমরা যে কালেকশন কাকে বলছি যে অনেকগুলা ডকুমেন্টস মিলে যেমন ধরেন নো স্কুল এর ক্ষেত্রে এই এমপ্লয়ের যে ধরেন এখানে চারটা এমপ্লয় এমপ্লয় আছে এরকম চার হাজার চল্লিশ হাজার চার লক্ষ এমপ্লয় থাকতে পারে তাদের সমস্ত আলাদা আলাদা ডকুমেন্ট মিলে এই এমপ্লয়ি কালেকশনটা তৈরি হবে তো এখানে ইন্টারেস্টিং হচ্ছে যে একজন এমপ্লয়ের সমস্ত ইনফরমেশন তার ডকুমেন্টে থাকবে তো এইভাবে নো স্কুয়েল ডেটাবেস তৈরি হয়েছে আপনাদের নো স্কুয়েল সম্পর্কে একটা ধারণা আশা করি হলো তবে আমাদের এখানে অবশ্য এখনো স্ট্রাকচার কোয়ারি ল্যাঙ্গুয়েজ বা স্কুয়েল দিয়েই কাজ চলছে বিশেষ করে ছোট ছোট কোম্পানিগুলি বা যাদের ডেটাবেজ আসলে অনেক বড় না সেই ক্ষেত্রে আমাদের এসকিউল দিয়েই চালানো সম্ভব হচ্ছে বা স্ট্রাকচার ডেটাবেজ হলে এসকিউল দিয়েই চালানো সম্ভব হচ্ছে কিন্তু যদি আপনার বিগ ডেটা হয়ে যায় বড় ডেটাবেজ হয়ে যায় কিংবা আনস্ট্রাকচার ডেটাবেজ হয়ে যায় তাহলে কিন্তু এখন অনেকেই এসকিউল থেকে ন এসকিউলে আবার শিফট করছে তো আমাদের দেশে অবশ্য বঙ্গ ডিবি নামে একটা নো স্কুয়েল ডেটাবেজ আছে সেটা এখন খুব পরিচিত হচ্ছে এবং মানুষজন সেটা শিখছে নো স্কুয়েলের সুবিধাটা কি নো স্কুয়েল হলো হাই স্কেলেবিলিটি তারপরে হাই অ্যাভেলেবিলিটি ফাস্ট পারফরমেন্স বলা হয় যে প্রায় এক দুই গুণ না বরং দেড় হাজার গুণ ফাস্ট হতে পারে এই নো স্কুয়েল ডেটাবেজ আপনার এসকুয়েল ডেটাবেজের থেকে ইজি রেপ্লিকেশন বিগ ডেটা ক্যাপাবিলিটি কারা ইউজ করে একদম বিগ শট যারা আছে ফেসবুক গুগল অ্যামাজন নেটফ্লিক্স এনারা তো ইউজ করে ওনাদের আসলে নো স্কুল ছাড়া উপায়ও নাই এছাড়াও পৃথিবীর হাজার হাজার কোম্পানি এখন নো স্কুল ব্যবহার করছে বাংলাদেশেও কিন্তু যাদের ডেটাবেস বড় তারা নো স্কুয়েল শিফট করছে তো নো স্কুয়েল ডেটাবেস কোনগুলি দু একটা যদি নাম বলি বঙ্গ ডিবি ক্যাসেন্ডা হাইবেস অ্যামাজন 
IBM Cloud, Cloud and Google Cloud Data Store. Eguli Shawoche, no SQL database. Our SQL database, Hoche, Oracle, SQL Server, PostgreSQL, MySQL, IBM DB2, SCP, Hanaita. The HRR are on a cassette, the way I'm making a quite popular database in Nam Likachi. Mongo DB of show, Amadir, the Sherpe Capote, Kubi John of Prehoche, on a K, a Mongo DB Shikchen. এখানে একটা কথা বলা ভালো যে তাহলে কি এসকিউএল শেখার আর প্রয়োজন নাই আসলে আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে বা ছোট ছোট কোম্পানিগুলোর প্রেক্ষাপটে আসলে যদি নো এসকিউএল যাওয়ার প্রয়োজন না হয় অর্থাৎ আমার বিগ ডেটা যদি না হয় মনে করেন 80% কোম্পানিগুলোই এখন কিন্তু এসকিউএল দিয়ে কাজ চালাচ্ছে বা নো এসকিউএল যাওয়ার প্রয়োজন হচ্ছে না তাহলে আমাদের SQL এর ডিমান্ডও কিন্তু আসলে সেইভাবে কমছে না SQL ও কিন্তু আমাদের শেখা লাগবে SQL ডেটাবেজের মাধ্যমেই মেজরিটি পার্সেন্ট কোম্পানিগুলি এখনো ডেটা ম্যানেজমেন্ট করছে আশা করি SQL এবং নো SQL এর মধ্যে যে বেসিক পার্থক্য আছে খুব সংক্ষেপে আপনারা বুঝতে পেরেছেন আশা করছি আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন এরকম আরো ভিডিও দেখতে होले आमादेर चैनल टीके सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ, दोनों बाद शकल करूँ.